Find the difference between compound interest on 6,000 for one and a half year and 4% per annum when compounded half yearly and when compounded quarterly. पहले हम जो जो वैल्यू दिया है वैल्यू को लिखेंगे गिवन p इक्वल टू दिया है 6000 6000 p इक्वल टू दिया है इसको लिखेंगे नेक्स्ट इसमें दिया है टाइम n इक्वल टू कितना दिया है 1 एंड 1/2 ईयर तो उसको लिखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3/2 इयर्स नेक्स्ट r रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 4% तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4% दिया है According to question compounded half yearly, so a equal to p one plus r by two लिखेंगे क्योंकि half yearly compounded है divided by hundred so power के साथ हम two n multiply करेंगे p का value put करेंगे six thousand one plus r का value होगा four by two divided by hundred two into power कितना है three by two so इस two के साथ इसको cancel करेंगे 2 2 जा 4 एंड ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे 50 होगा तो 50 into 1 equal to 50 सो so प्लस 1 equal to 50 1 by 50 होगा तो इसमें पावर कितना होगा 3 होगा तो हम इसको 3 टाइम लिखेंगे 51 by 50 अगेन 51 by 50 ऐसे लिख सकते हैं इसके साथ हम के प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट ए 0 के साथ ए 0 कैंसिल करेंगे ए 0 के साथ ए 0 कैंसिल करेंगे अगेन ए 0 के साथ ए 0 कैंसिल करेंगे तो ऊपर वैल्यू रहेगा 6 51 into 51 into 51 नीचे वैल्यू रहेगा 5 into 5 into 5 तो जब ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल वैल्यू आएगा 795906 और इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगा 125 इस वैल्यू को इस वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 6367.248 आएगा अभी डेसिमल पॉइंट के बाद हमें दो दो डिजिट चाहिए इसलिए हम इसको राउंड अप करेंगे तो 25 होगा इंटरेस्ट फाइंड करेंगे सी आई इक्वल टू कितना होगा ए माइनस पी सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6367.25 माइनस पी का वैल्यू होगा 6000 इस वैल्यू से इस वैल्यू को जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 367.25 half yearly compounded interest again quarterly compounded interest equal to hum kya likhenge a equal to p 1 plus r ko hum abhi 4 se divide karenge divided by 100 and jo power n hai n ke sath hum 4 multiply karenge to p ka value hoga 6000 1 plus r ka value hoga 4 by 4 divided by 100 so 4 into ye jo n ka value kitna diya hai 3 by 2 diya hai 3 by 2 so 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 होगा 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा तो नेक्स्ट क्या होगा 100 into 1 equal to 100 plus 1 equal to 100 and 1 by 100 पावर कितना होगा 6 होगा इसके साथ 6000 मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट हम क्या करेंगे 6000 लिखेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे तो इजी होगा 1.01 पावर 6 नेक्स्ट हम लिखेंगे 6000 into इसको 6 टाइम लिखेंगे 1.01 6000 into 1.01 को 6 टाइम हम ऐसे लिखेंगे उसके बाद ये जो वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू आएगा 6369.121 तो उसको राउंड अप करेंगे तो वैल्यू आएगा 6369.12 अभी इसका हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे ci इक्वल टू a minus p सो अमाउंट कितना है अमाउंट है 6369.12 minus 6000 करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा 369.12 आएगा अभी हम डिफरेंस फाइंड करेंगे ये हम ये क्वार्टरली से हाफ इयरली सबट्रैक्ट कर देंगे तब इसका टोटल वैल्यू आएगा 1.87 ये आएगा उसका आंसर क्वेश्चन 5 अनोस टू गेट लोन ऑफ ₹50000 फ्रॉम अ बैंक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फाइंड द अमाउंट ही वुड बी रीपेइंग आफ्टर 1 एंड 1/2 इयर्स इफ द इंटरेस्ट इज ए compounded annually so 5 a ka solution aise hoga given p equal to 50000 r equal to 10% n equal to kitna diya hai 1 and half years is question mein compounded annually diya hai lekin isme jo time diya hai 1 and half year जब भी टाइम ऐसे फ्रैक्शन में रहेगा तो हम क्या करेंगे पहले जो ये होल पार्ट है मतलब ये 1 
वन ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट में फाइन करेंगे उसी के बाद जो फ्रैक्शन में रहेगा मतलब ये जो हाफ ईयर्स है हाफ ईयर्स को हम सिंपल इंटरेस्ट में फाइन करेंगे लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जब हम फाइन करेंगे तब हम प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट जो हम इस होल पार्ट को फाइन करने में जो अमाउंट आएगा उसको लेंगे उसको लेकर ही हम इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइन करेंगे फर्स्ट वी विल फाइन फॉर वन ईयर्स दे आर फोर ए इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय हंड्रेड डिवाइडेड बाय पावर एन तो पी का वैल्यू होगा फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट वन प्लस आर का वैल्यू होगा टेन बाय हंड्रेड एंड पावर होगा वन सो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा तो टेन वन जा टेन प्लस वन इक्वल टू इलेवन बाय टेन रहेगा ऊपर नीचे रहेगा फिफ्टी थाउजेंड इलेवन बाय टेन इंटू ये फिफ्टी थाउजेंड रहेगा तो इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल होगा नेक्स्ट कितना आएगा वैल्यू फाइव इंटू इलेवन इक्वल टू फिफ्टी फाइव और ये जीरो इधर रहेगा तो वैल्यू होगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड नाउ फिफ्टी फाइव थाउजेंड इज द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर्स तो हियर इसमें जो पी का अमाउंट होगा पी इक्वल टू फिफ्टी फाइव थाउजेंड होगा तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही टेन होगा एंड एन होगा वन बाई टू ईयर्स तो अभी हम फाइन करेंगे एस आई एस आई इक्वल टू पी आर टी ये एन नहीं होगा इसको हम टी लिखेंगे कैपिटल टी और ये जो आर है सिंपल इंटरेस्ट में इसको हम कैपिटल आर लिखेंगे पी आर टी बाई हंड्रेड तो पी का वैल्यू आएगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड इंटू आर का वैल्यू आएगा टेन इंटू ईयर्स जो होगा वन बाई टू डिवाइडेड बाई कितना होगा हंड्रेड ये टू से जब टेन को डिवाइड करेंगे तो फाइव होगा इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे 550 इंटू फाइव फाइव फिफ्टी इंटू फाइव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2750 आएगा टोटल वैल्यू दे आर फॉर टोटल पेएबल अमाउंट इक्वल टू ये जो अमाउंट मिला इसको हम लिखेंगे वन ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड नेक्स्ट हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड फिफ्टी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा फिफ्टी फाइव थाउजेंड जब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा फाइव सेवन सेवन फाइव जीरो ये होगा टोटल पेएबल अमाउंट क्वेश्चन फाइव बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली सो क्वेश्चन फाइव बी का सॉल्यूशन ऐसे होगा तो पहले हम जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लिखेंगे गिवेन पी इक्वेल टू दिया है फिफ्टी थाउजेंड इसको एक बार लिखेंगे नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वेल टू टेन परसेंट इसको दिया है लिखेंगे एन इक्वल टू वैल्यू दिया है वन एंड हाफ ईयर्स तो उसको लिखेंगे इसको हम क्या करेंगे थ्री बाई टू लिखेंगे ऐसे लिखेंगे क्योंकि हाफ ईयरली कंपाउंडेड करने के लिए दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली फाइड करने के लिए दिया है तो ऐसे लिखेंगे तो इजी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडेड जब हाफ ईयरली होगा तो इसका फॉर्मूला होगा ए इक्वल टू पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड आर बाई टू बाय हंड्रेड पावर टू इंटू एन होगा तो P का वैल्यू होगा फिफ्टी थाउजेंड इधर लिखेंगे नेक्स्ट जो वन प्लस आर का वैल्यू कितना होगा आर का वैल्यू होगा टेन बाय टू बाय हंड्रेड होल पावर टू इंटू ये जो एन का वैल्यू कितना दिया है थ्री बाय टू दिया है इस टू के साथ इसको हम कैंसिल करेंगे टू के साथ टेन को कैंसिल करेंगे तो फाइव टाइम्स होगा फाइव के साथ हंड्रेड को कैंसिल करेंगे तो कितना होगा ट्वेंटी होगा नेक्स्ट ये फिफ्टी थाउजेंड होगा इंटू ट्वेंटी इंटू वन इक्वल टू ट्वेंटी प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी होगा लेकिन इसमें पावर कितना आएगा थ्री आएगा सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी वन बाय ट्वेंटी ऐसे लिख सकते हैं तो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे इसके साथ इसको अगेन इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे और ये टू के साथ ये फिफ्टी को कैंसिल करेंगे ट्वेंटी फाइव टाइम्स होगा तो अभी ऊपर वैल्यू रहेगा ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन नीचे रहेगा टू इंटू टू सो टू इंटू टू रहेगा जब ऊपर का वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा टू थ्री वन फाइव टू फाइव आएगा नीचे आएगा फोर इसको जब फोर से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा फाइव सेवन एट एट वन पॉइंट टू फाइव ये होगा टोटल पेएबल अमाउंट क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है टोटल पेएबल अमाउंट कितना है तो टोटल पेएबल अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये होगा इसका आंसर सिक्स सिला बोरो फिफ्टीन थाउजेंड फ्रॉम हर फ्रेंड एट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम फॉर थ्री ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट रेनो बोरोज द सेम अमाउंट फ्रॉम ए बैंक फॉर थ्री ईयर्स एट 
टेन होल वन बै टू पार्सेंट पार एन एम कम्पाउंडेड एनुअलि हू पे इज मोर इंटरेस्ट एंड बै हाउ मास गिवेन प्रिन्सिपाल एमाउंट अफ सिला इकुअल टू फिफ्टीन थाउजेंड तो रेट अफ इंटरेस्ट कितना होगा टूव पार्सेंट होगा एंड टाइम टी इक्ल टू कितना आएगा थ्री इयर्स आएगा डेयर फोर एस आई इक्वेल टू क्या लिखेंगे हम पी आर टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड लिखेंगे सो पी का वैल्यू इधर पुट करेंगे कितना होगा फिफ्टीन थाउजेंड इंटू आर का वैल्यू होगा ट्वेल्व इंटू टी का वैल्यू होगा थ्री डिवाइडेड बाई हंड्रेड सो इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे तो फाइनली वन फिफ्टी इंटू ट्वेल्व इंटू थ्री करेंगे तो वैल्यू आएगा फाइव फोर डबल जीरो ये सिला का सिंपल इंटरेस्ट है एगेन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रेनू इक्वल टू फिफ्टीन थाउजेंड सो आर इक्वल टू टेन होल वन बाय टू इसको हम इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो टू टेन जा ट्वेंटी प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी वन बाय टू होगा एंड एन इक्वल टू थ्री इयर्स होगा इक्वल टू पी वन प्लस आर बाय हंड्रेड होल पावर एन सो पी का वैल्यू इसमें क्या है तो पी का वैल्यू है फिफ्टीन थाउजेंड वन प्लस आर का वैल्यू है ट्वेंटी वन बाय टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड एंड एन का वैल्यू कितना होगा थ्री इयर्स होगा नेक्स्ट कितना होगा फिफ्टीन थाउजेंड इन तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस टू हंड्रेड बाई ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी वन बाई टू हंड्रेड होल पावर थ्री फिफ्टीन थाउजेंड इंटू टू हंड्रेड इंटू वन इक्वल टू टू हंड्रेड प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी वन बाई टू हंड्रेड होल पावर क्या लिख सकते हैं थ्री लिख सकते हैं क्या करेंगे इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे एंड इस जीरो के साथ इसको कैंसिल करेंगे ऊपर में बिलो आएगा फिफ्टीन टू टू वन इंटू टू टू वन इंटू टू टू वन डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड ट्वेंटी एंड टू सो इन सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वैल्यू आए होगा एट थाउजेंड ऊपर होगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा वन सिक्स वन नाइन जीरो सेवन नाइन वन फाइव ये होगा थाउजेंड से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा टू जीरो टू थ्री एट पॉइंट फोर एट नाइन थ्री सेवन फाइव आएगा तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करने से क्या होगा टू जीरो टू थ्री एट तो ये फोर्टी एट को हम क्या लिख सकते हैं फोर्टी नाइन लिख सकते हैं दे आर फोर सी आई इक्वल टू ए माइनस पी कर सकते हैं हम इसमें ए का वैल्यू होगा टू जीरो टू थ्री एट पॉइंट फोर नाइन माइनस पी का वैल्यू होगा फिफ्टीन थाउजेंड तो इन दोनों को जब हम सबसे करेंगे तो वैल्यू आएगा फाइव टू थ्री एट पॉइंट फोर नाइन ये हो गया शिला का सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया रेनो का कंपाउंड इंटरेस्ट तो शिला का इंटरेस्ट ज़्यादा है इसलिए हम डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंस शिला का जो इंटरेस्ट होगा उसी से हम रेनो का जो इंटरेस्ट होगा उसको सबस्टेक करेंगे मतलब ग्रेटर टर्म से स्मॉलर टर्म को सबस्टेक करेंगे तो फाइनली वैल्यू आएगा वन सिक्स वन पॉइंट फाइव वन ये जो वन सिक्सटी वन पॉइंट फिफ्टी वन रुपीज ये रुपीज ज़्यादा शिला ने पे किया दे आर फोर शिला शिला पेज मोर बाय वन सिक्स वन पॉइंट फाइव वन ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन सेवन फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन टेन थाउजेंड बोरो फॉर ए ईयर एट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम कम्पाउंडेड क्वार्टर सो इसमें सेवन का सॉल्यूशन ऐसा होगा तो गिवेन क्या दिया हुआ है इसको पहले लिखेंगे गिवेन पी इक्वेल टू दिया है टेन थाउजेंड तो इसमें आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है ट्वेल्व परसेंट एंड एन टाइम कितना दिया है जो दिया है वन ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या होगा ए इक्वल टू पी ब्रैकेट वन प्लस आर बाय फोर डिवाइडेड बाय हंड्रेड ब्रैकेट होल पावर फोर एम तो ये जो टाइम है टाइम को हम फोर टाइम करेंगे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम फोर से डिवाइड करेंगे तो पी का वैल्यू होगा टेन थाउजेंड वन प्लस आर का वैल्यू कितना होगा ट्वेल्व बाय फोर डिवाइडेड बाय हंड्रेड फोर इंटू एन का वैल्यू कितना है वन है तो फोर से इसको डिवाइड करेंगे तो थ्री आएगा तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे वन थाउजेंड नेक्स्ट टेन थाउजेंड इक्वल टू हंड्रेड इंटू वन इक्वल टू हंड्रेड प्लस थ्री इक्वल टू हंड्रेड थ्री बाय हंड्रेड पावर फोर आएगा अभी हम इसको एक बार ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट हम ये करेंगे हंड्रेड एंड थ्री बाय हंड्रेड इंटू वन जीरो थ्री बाय हंड्रेड इंटू वन जीरो थ्री बाय हंड्रेड इंटू हम लिखेंगे वन जीरो थ्री बाय हंड्रेड 
तो इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल करेंगे ये जीरो के साथ ये जीरो नेक्स्ट इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल करेंगे अगेन इस जीरो के साथ ये कैंसिल करेंगे तो नीचे वैल्यू रहेगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड और ऊपर वैल्यू रहेगा हंड्रेड जीरो थ्री इंटू हंड्रेड जीरो थ्री फोर टाइम्स रहेगा तो उसको हम लिखेंगे ऐसे और इन सभी वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगा वन वन टू डबल फाइव जीरो डबल एट वन ये आएगा नीचे रहेगा टेन थाउजेंड तो इसको जब हम टेन थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा वन वन टू डबल फाइव डबल फाइव पॉइंट जीरो डबल एट वन आएगा अभी हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइन करेंगे सी आई इक्वल टू ए माइनस पी सो ए इक्वल टू वन वन टू डबल फाइव पॉइंट जीरो डबल एट वन माइनस पी का वैल्यू कितना है टेन थाउजेंड है तो इन दोनों को जब सब चेक करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? निकल के आएगा वन टू डबल फाइव पॉइंट जीरो एट एट वन लेकिन इसको हम राउंड ऑफ करेंगे राउंड ऑफ करने से इसका वैल्यू आएगा वन टू डबल फाइव पॉइंट जीरो नाइन ये होगा इसका आंसर